团长之命，参加葬礼，听您的吩咐。我逆子丧事，怎敢惊动王团长？夫人，我是来给林老太太做主的。来者是客，小慧，哎、给狗连长上个座。哎，等等，夫人，我们团长听说你们家棺材里是没有公子的，咱们陇中有个规矩，棺材是不能空着出去的，要不你们家还会死人的。所以，我们王团长特意派我来送一个小小的礼物。来，把这个死狗装进去。等等，怎么这件事情没有通知我呀？对不起，公子，这是您的老丈人，王团长事先吩咐过的，怕你们家不同意，所以事先没和您说。但是，我们务必按王团长说的办。哎，对不起了。娘，这还是按你岳父的意思办吧。把四狗装进去。狗连长。我谢谢你的好意。如果孟家还要死人的话，那是上天的惩罚。就让我这个老不死的去死吧。狗连长，请坐下。林少爷，你也请坐下。我有话要说。对不起，我是奉命来送礼的。你们家的事，自己慢慢办吧。告辞。好，林老太太，告辞了。走。各位父老乡亲。解放四邻们，我那不孝的儿子孟祥和，六年前抛下了刚刚结婚的媳妇，不辞而别，至今杳无音讯。这六年来，我不停的差人去找，去找他的中娃子，至今也没回来。想必已经已经死在外面了。今天给他出个殡，也算尽我这个做娘的一份心，做个了结吧。你说这些都没用，相遇咋办呢？起你，孟家对不起，让你守了六年的望门寡。如今，祥和已经死了，你也解脱了，你走吧。今儿，当着大伙的面儿，就算孟家跟你解除婚约了，娘，你别说了。不走。
你还年轻，今后的路还很长。娘已经给你准备好了，带上给你的一百亩田地，把当街的烟铺也给你。我只有一个要求，把猫案给我留下，他得给孟家接香火。亲家老爷，哎，您看怎么样啊？我能说个啥呀？林天石啊，你不好说，我说，孟夫人，孟岸不能留下，得跟他娘一起走，因为他身上也有林家的血脉。夫人，把孟岸给我留下吧。他是孟家唯一的血脉了。我求你了，嫂子，那就让孟岸留下吧。不行，你就忍心让他们母子天各一方吗？啊，你忍得下心吗？反正我是忍不下，嫂子，这是我家里的事，我觉得亲家这么做已经够意思了，咱们别太难为人家了。什么是你家的事？这是林家的事。我也是他娘。香玉过继给我以后才嫁到孟家，难道孟家给了你这些田这些地就能把你的嘴堵死了吗？我让你说的话，你为什么不说？呃，说什么？我的女儿呢？我的女儿就这么白白的离开人间了吗？娘，这时候你怎么提姐的事儿啊？怎么不提？他们孟家要是不逼婚，你姐姐她会白白的离开人间吗？林天石，我告诉你。我的女儿是为了给林家争口气才死的，他们孟家必须赔偿。孟夫人，你说是不是这个理呀？林夫人，那你说该怎么办吧？只要能把我的孙子留下。孟夫人言重了，我们林家是诗书人家，不会漫天要价。林家只要金银摊上的五百亩烟田，怎么样？林夫人，我恕难从命。孟家有祖训，金银摊上的五百亩烟田。是孟家的根本，就是讨口要饭，我也不能出卖祖业。别的什么都行，你可以把这宅院拿走，把孟家的商号拿走，只要能把我的孙子留下。啊，这样的话，就不好商量了。你们孟家有祖训，我们林家。也有祖训呢。哎呀，嫂子，这都是亲家，又是街坊的，别太绝情了。什么叫绝情？你忘了林家祠堂里的耻辱碑了吗？哎、大嫂说的对，这耻辱碑上也记着这五百亩田的事儿。娘，您这样有点过分了吧？你懂什么？当年他们孟家来逼我们的时候，就跟杀人一个样。咱们是诗书人家，不像法子客那么野，那也不能太软弱了。哎，你们不能太过分了啊！还讲讲闭嘴吧！
这儿没你说话的份儿。樱花姑娘，那你说哪不公道？哪里都不公道。你们林家仗着人多势众就欺负我们孤儿寡母是吗？你们明明知道我家少爷死在外面了，你们成心是来看热闹的。你们不但不安慰夫人，还这么欺负她，就连我们最后五百亩地都要抢走，你们还有良心吗？你们？我不是让孟岸留下来了吗？你们是要讹走孟家的五百亩田。你们都知道，这五百亩田是孟家的祖业。你们这不是诚心想看着我们家夫人背上出卖祖业的骂名啊？就算我们对不起少奶奶，可我们家夫人做的也够意思了。她已经给了少奶奶一百亩田，还有当街的烟铺啊。你们还想怎么样？说句难听的。不就欠你们林家一个姑爷吗？哼，甭说那五百亩田，就是那一百亩田，换十个姑爷都够了。你是谁呀你？啊，一个下人，一个使唤丫头，在那滔滔不绝的说。看呐看呐，孟家连个使唤丫头都这么猖狂，少调施教。林夫人，现在是在孟府，不是在你们林府。马烟花，你让我说完，夫人。林夫人，如果您要耍主子的威风，请回林府去，少在这儿撒野。马烟花，别放肆！现在是在对我娘说话，知道吗？胖子，你把他给我拖下去。烟花，你们别拉我。哼。对了，你们不要把事做得太绝了。小心遭报应！还真有法子刻的遗风啊，连使唤丫头都这个样。嫂子，嫂子，孟夫人，今天你就给我一个答复吧，要么我把人带走，要么你就归还我们林家的五百亩烟田。求求你，别再逼他们了。我的孩子，不是娘逼他们，是他们不愿还我们林家金银摊上的五百亩烟田，知道。在上，孟家长房，广海之妻，孟曹氏，教子无方，致使逆子，孟祥和抛妻弃子，愧对林家姑娘林香玉。为保住孟家血脉，只好将金银摊的祖业赔给林家。如此行为实属无奈之举，求列祖列宗及所有孟家的亲朋宽恕，不孝媳妇。孟曹氏气血叩拜，印章。是，夫人。夫人。
张，就这么难吗？夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人。就行。哎，他把衣服缝死了。拿剪刀。哎，放棒子，放一下。哎，快，帮我拽开。等候，快念。哦，我来。啊，各位君子。如果你看到这块布，请将布上的画带到陇上青城镇孟家。孟少爷找到了，在天津，孟家必有重信。夫人，义士。哦，对了，夫人，刚才听朱贵说。和尚封渡了，中娃子是冒死游过来的。中娃子，中娃子，从你姐姐离开了人世以后，我连药铺的门前都不敢经过了，因为这儿，我这儿有愧。姐姐也不会吞皮说，大姐不是生病死的吗？怎么会是吞皮说呢？那个时候，那个时候林家为了顾全自己的面子才这么说。我也应该把真相告诉你了。就在你去兰州学生意那些年，你爹他已经吸上了鸦片，连家都不回了，没白天没黑夜的愁，家里的生意也不管，到了年底亏空了一大笔。从孟祥和他爹孟广海那儿借了一大笔钱，最后还是还不清。最后，孟广海就指名道姓的要你姐姐嫁过去。他居然还说，法子科的儿子也要顺顺打回人家的小姐。欺负人，他还欺负人。你可以不答应啊！我要是不答应，我们林家就会被孟家赶出青城。没办法，一狠心就答应了。可你的姐姐……跟我一样的性子，眼里揉不得一点沙子，他绝不会，绝不会嫁给一个发子哥的后代。
亲家老爷来了。哎呦，哎呀，亲家夫人，快请坐吧。哎，好好好。银花，嗯，上茶。哎，哎呀，不用麻烦了，这，哎哎，坐这儿。哎，坐这儿。这，哎，好好好。亲家老爷用茶。哎，好好，麻烦了。亲家，我是来打听一下祥和的事。嗯，那中娃子他醒过来没有啊？醒过来了。哦，他说啊，祥和现在在天津，过些日子就回来了。哎呦，这老天爷保佑啊！哎呀，那他是怎么找到祥和的呀？祥和当年是从黄河上走的，对呀，他就一直沿着黄河找啊，一边讨饭，一边打听，一直啊走到了黄河的尽头，后来呀、啊、到天津，找到祥和了。哎呦，到天津了？是。亲家，祥和找到了。你该放心了，给您道喜呀，同喜呀，相遇的苦日子也熬到头了。是是啊。哎，你看。那个就是咱们兰州的结心塔。哎，这是什么呀？看，拉面。啊，这么拉，真有意思。怎么样？我给你来一碗。行。二位休息好。啊，谢谢啊。你说这算我们的蜜月旅行吗？嗯，你说呢？我觉得应该算，这一路我特别高兴。我儿子孟祥和找到了，很快就回来了。恭喜夫人！可是，我想说的却是中娃子。中娃子为了找少爷。可以说，历尽了千难万险。你们想，他就靠着一双腿，靠着讨口要饭，找遍了黄河的两岸，上到包头，下到山东，黄河入海的地方，险些把命都搭上了。娃子，你过来，在这儿受我一拜。哎哎，夫人夫人，您这是折煞中娃子了。来，快起来，快起来。
。德厚，请夫人吩咐，把这件事情寄到孟家的家谱里，让孟家子子孙孙都记住中娃子的大恩大德。是。从现在起，钟家世世代代受孟家的供养，衣食住行、生老病死。是，记住了。谢夫人。咱们这是去哪儿啊？去找洛五爷。洛五爷，他呀是黄河上的水怪，别怕，有我呢。洛五就在那边呢。哎，哎，他们在干嘛呀？他们这是在玩赶羊入圈。曲棍球呢，就是把球往对方的门里打，而我这个是往自家的球门里打。打进的越多，就说明赶羊进圈越多，就是胜者。啊，抢羊啊！哎，对对对，就是抢羊。哎呀，小时候天天玩这个。我们这些在黄河上面走的人，都是从血盆里抓饭吃，出了事你负责。他呀，不懂规矩。啊，一点小意思，跟兄弟们买酒喝。哼！是我不懂规矩，我向你道歉。道个酒，老子不懂，嘴放干净点。这是我的女人，怎么着？想挑事儿啊？啊？好啊！别说我人多欺负你们，我定个规矩。如果你撂倒我了，你们俩走人；如果撂不倒我，你，你就得听从我们处置。听明白了？敢了？你说呢？ Of course。这个给你吧。嘿，怎么着？还真。我知道，五米外等。小星，这这这，弟兄们，让让开，看爷怎么教训你。怎么着？说吧，你先来，还是我先来？
，小子，可以呀、啊！弟兄们，看我怎么收拾他！收拾他！收拾他！收拾他！快，站站站！没事吧？你男人真厉害。你是青城人？你怎么知道？你没跑啊？算你猜对了。不打不相识，我也是青城人。老哥，对不住了。哎呀，咱这一带还没有谁能把我落伍撂倒的。你就是落伍爷，失敬失敬。<笑>你这个朋友我交定了，走，我请你喝酒去，走走，丁月，跟咱们喝酒去。你真厉害，兄弟，哎，啊，来来来，怎么了？哎呀，这女人去了不方便，这是咱这儿的规矩，你又不是不知道。走，行。跟落伍一块儿去喝酒去。我呢？你当然不能去了。为什么？规矩。嗯，规矩。那我回去等你。不要喝醉了。放心吧。哎，落伍爷，走啊！哎。走，弟兄们，喝酒去。少爷回来是大喜的事儿啊！杀头猪，哎，宰五只羊，再开坛子酒，让大伙儿也乐呵乐呵。嘿，大伙儿，谢谢夫人了，谢谢夫人。咱们全体啊，给我这兄弟敬一杯。媳妇儿真的是美呀、啊，就像教堂里的木门一样，漂亮。说实话，骗来的。嘿，你瞧你这话说的，怎么能是骗来的？那是我从洋人手里抢过来的。瞎说，抢来的，我不信。啊，真的。来一桌。我刚到法国那会儿，兜里没钱啊，就在一个咖啡馆里做工。丁月天天去这个咖啡馆看书，那天就来了两个洋人，非要拉着他跳舞，他不肯啊。结果就算动手动脚，我上去就把这俩人揍趴下。过瘾，痛快，过瘾。警察把我抓走了。哎，那后来呢？后来啊，是人丁月到警察局把我给赎出来了，又把我在学校欠的学费给补齐了。再后来啊，我们俩就好上了。哎呀呀，你可真有福气呀、啊！哎，咱的兄弟媳妇儿真不错。来来来，能认识就是缘分啊！干杯，干
心。这信我不能念。为什么不念？上面写着，张耀慈大爷亲戚，要你自己看。你就是大爷我的嘴巴。念。走兽一只，姓孟名祥和，青城人士。携一外地女子回龙，请将其女子击毙，知名不惧。火药费一千大洋一整。一千大洋的火药费，你说值不值啊？问你呢？值。酒啊，喝的多吗？他们是他们灌你酒了？他他们灌得了我酒啊？是我把他们灌多了。那你们真成朋友了？什么叫真的？成朋友了，那肯定是真的呀。那他们怎么没送你回来啊？不行，啊。在我们青城镇，喝完酒不能让人送。为什么？因为。谁要是让人送，就说明他喝多了，知道吗？死要面子活受罪，谁死要面子？哎，你们这儿的人挺怪的。今天我在回来的时候，有个人一直跟着我。啊？他问我明天你是不是要坐羊皮筏子回去？那你怎么说的？你们这儿的人规矩那么多，我可不敢乱说话。委屈你了。嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。哎，这话怎么说的？谁是狗啊？哎，干嘛去？给你倒杯水。我不喝。怎么了？嘘欺软怕硬的，你越是害怕呀，他就越欺负，知道吧？我跟你说，你要相信，咱们这法子是通人性的。<笑>你只要信是真的，你就不会害怕。真的，真的，我不骗你啊！<笑>你要相信我，你就把手松开。听话，这样，你把这只手给我，松开。
乡，一阵风啊，从我眼前飞。